বলছে দাদা বলছে হীরক জয়ন্তীর ডায়লগ বলি আমি দাদা দাদা কোথায় ছিল আমি যখন হীরক জয়ন্তীর ডায়লগ বললাম আচ্ছা আমি অভাগিনী থেকে বলেছি একটু অভিনয় থেকে বলে দিন যেখানে আমি বলি অভাগিনী একটা মজার ঘটনা হয়তো অনেকে আপনারা জানেন না যে রঞ্জিত কাকু হচ্ছে মারা ছেলে একদম অরিজিনাল মারে কিন্তু শটের আগে বলে যে এই ক্যামেরাম্যানকে বা সবাইকে বলে এটা কিন্তু অ্যাক্টিং কেউ কিন্তু মেরে দেবে না বুঝতে পেরেছো তো এটাই অ্যাক্টিং বলে রঞ্জিত ওকে এমন মার মারে যে সেদিন শুটিং প্যাক আপ হয়ে যায় মানে সেদিন হয়েছিল আমাদের অভাগিনী তো এমন মার মেরেছিল বা ফোট ফোট ফেটে গিয়ে শুটিং বন্ধ হয়ে গেছিল সেরকম কালী জেঠুও সেরকম করেই মারতো আমি সেখানে যেখানে রঞ্জিত কমকে ভুল বুঝে চলে যাওয়ার পর আসছি আবার সেখানে জানো মামা দিদি যেদিন তার সালা কমিস্টি আমাকে দিয়ে দিল আমার খুব ইচ্ছা করছিল দিদিকে কিছু দিই কিন্তু গরিব স্কুল মাস্টারের মেয়ে আমি কি দিতে পারতাম বলো আমার ভালোবাসাটা ছিল সেটাই দিয়ে দিলাম দিদিকে সময় আমাকে ভুল বুঝেছে ঠিক আছে কিন্তু তুমি আমাকে কি করে ভুল বুঝলে মামা হয়েছে অভাগিনী শেষ আমি বলি যে একটা ওনাদের সঙ্গে ওনা তো আমাদের সব কাছের মানুষ যেটা হচ্ছে যে আমি পুজোতে বা কোনো ফাংশন করিনি পুজোতে আমি ছিলাম ওনা আমি কলকাতার বাইরে চলে গেছিলাম যে আমি ফিরে ও সাগর বলছিল ওনাকে আমি করতে চাইনি যেটা হচ্ছে আমার মা আগস্ট মাসে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে তো মা আমার খুব বড় বন্ধু ছিল সব কিছু ছিল ফাংশনও মা আমার সঙ্গে আসত তাই জন্য আমি একদম ফাংশন টাংশন করা ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সাগর বলাতে আমি আজকে এলাম আমরা শিল্পী আপনাদের ভালো লাগার জন্য আমরা পাঠ করি কিন্তু অনেক সময় হয় যে মন ভারাক্রান্ত থাকে কিন্তু তবু আমাদের হাসতে হয় যা কি আপনাদের কাছে একটা প্রিয় করবো আমার মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন যেখানে থাকে যেন ভালো থাকে আমার মা চল পলাই যাই এই ফাগুন পূর্ণ মারাতে চল পলাই যাই বুঝলে জানো রে পাটা পালা মোর কত দুজনি একই সাথে এই ফাগুন পূর্ণ মারাতে চল পলাই যাই এই ফাগুন পূর্ণ মারাতে চল পলাই যাই আচ্ছা এবার সকলে মিলে একটু হাততালি হোক না প্লিজ
আমরা নায়িকা অর্থাৎ হিরোইন না তো গান গাইতেই পারে না সেই হিসাবে দিদি বলে ডাকি মানে দিদি আমার থেকে একটু এসটা বড় হতে পারে বা জানি না দিদি আসতে চাই না এটা সত্যি কথা দিদিকে অন্য অনুরোধ করার পরে এসছে তা শিল্পী জীবনের সবথেকে আশীর্বাদ আকর্ষণ হচ্ছে হাত তালি টাকা পয়সার থেকে তোমরা জোরে আরেকবার দিদির জন্য প্লিজ একটু হাত তালি দাও না থ্যাংক ইউ একদম একদম কিচ্ছু বলার নেই আচ্ছা নেক্সট কিন্তু আমি ওর সঙ্গে সাগরের সঙ্গে একবারে পুরোটা সমর্থন করতে পারলাম না হারাইটা না কেন হাল হালতালিটা সবসময় ভালোবাসা বা ওসার প্রকাশ হয় না চুপ করে থাকাটা অনেক সময় ভালোবাসা হয় না তুমি তো বাংলা সিনে মানে বাংলা সিনেমার ওই টাইপের হিরোইন তোমার মুখের কথা সেটা ডায়লগ আমি দেখেছি অনেকে চেঁচামেচি করে লাফালাফি করে মানে অনেক দেখেছি কিন্তু তোমার যে মুখের বোল যে ভালোবাসা যে কথা দিদির একটা বই আছে যেটা হচ্ছে সম্ভবত অভিষেক চ্যাটার্জি ছিল দিদি ছিল দিদি বোন ছিল প্লিজ ছবিটার নাম বলবো আমার তো মনে নেই তোমাদের বাড়ি ড্রাইভার সে যে বসেছিল অভিষেক চ্যাটার্জি বইটা ছবিটার নাম কি গীত সঙ্গীত আমি তোমাদের কাছে শুনতে চাইলাম গীত সঙ্গীত সব থেকে দিদির যে ভালোবাসা দিদির মূল্যবান কথা ত্যাগ করতে পারে ছোট বোন ভালোবাসে তার থেকে দিদিকে অভিষেক চ্যাটার্জি বেশি ভালোবাসে ত্যাগ করছে তোর জন্য আমি ত্যাগ করলাম প্লিজ ত্যাগ করতে করতে দিদি আজকে এই জায়গায় এসছে দিদির জন্য আরেকবার ঝরে আসতাম প্লিজ সত্যি দিদির মতো মানুষ কি বলছে ওখানে চুপি চুপি আমাকে শুনতে হবে আচ্ছা রাখি পূর্ণিমা থেকে যেখানে আমাকে দেখতে এসছে মনোজ জেঠু সেখান থেকে বলছি যে আপনি খাতা পেন বার করুন লিখে নিন যে আমার কি কি খাবার আপনাকে দিতে হবে তে প্রথমে হচ্ছে ব্রেকফাস্টে বারো প্লেট টোস্ট বারোটা ডিম কলা এগুলো সব দিতে হবে তখন মনোজ জেঠু খাট থেকে পড়ে যাচ্ছিল তারপর উঠে বসে তারপর বলছে যে বারো প্লেট ভাত ছ প্লেট ডাল তখন মনোজ জেঠু বলে না না ছ প্লেট কেন ডাল বারো প্লেটই নাও এটা কম হবে কেন তারপর বারো প্লেট মাছ আর হচ্ছে পরে বড় বড় রসগোল্লা এটি হচ্ছে আমার খাবার ছিল হয়তো আপনারা অনেকে দেখেছেন এই ডায়লগটা বললাম রাখি পুজোরা থেকে মানে দিদি বলে দিল রাখি পূর্ণিমা কিন্তু আমি গীত সঙ্গীতের একটা জিনিস চাই সেটা হচ্ছে শুধু সাগরের জন্য গীত সঙ্গীতের একটা কিছু চলো ঠিক আছে বলা চলো দিদি একটা মিনিট একটা সময় চেয়ে নেব হ্যাঁ আমার স্যার ছোটবেলায় যার কাছে ভূগোল পড়েছে উনি দুটো কথা বলবেন পাশে যাকে দেখছেন ওর আসল নামটা আমি বললাম না ওনার খুবই ছাত্র আমার প্রিয় ছাত্র 